ఇంతకీ ఆ పూరిలో ఉన్న వెరైటీ ఏంటో తెలుసా మనం ఈరోజు చేసుకుపోయేది వెజిటబుల్ స్టఫ్ పూరి వెజిటబుల్ స్టఫ్డ్ పూరికి కావాల్సిన పదార్థాలు అది ఎలా తయారు చేసుకోవాలో నేను చూపిస్తాను ఇంకెంత కాలస్యం మీరు కూడా ఫాలో అయిపోండి వెజిటబుల్ స్టఫ్డ్ పూరి ముందుగా మనం టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకొని దాంట్లో వెజిటబుల్స్ అన్నీ కూడా కొంచెం కుక్ చేసుకోవాలి సో నేను ఫస్ట్ స్టవ్ ఆన్ చేసేసి ఆ తర్వాత ఆయిల్ వేసేస్తాను సో ఆయిల్ ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ మనకి వెజిటబుల్స్ చాలా ఉంటాయి కాబట్టి వెజిటబుల్స్ స్టఫ్డ్ కాబట్టి వెజిటబుల్స్ కొంచెం ఎక్కువే ఉంటాయి సో అందుకనేసి మనం కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువ వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఆవాలు కొంచెం కరివేపాకు ఆయిల్ ఇంకొంచెం హీట్ అయ్యాక మనం ఉల్లిపాయలు మిగిలినవన్నీ వేసుకుందాం మనకి ఆయిల్ హీట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు మిగిలిన వెజిటబుల్స్ అన్నీ కూడా మనం వేసేసుకుందాం ఫస్ట్ ఆనియన్ సరిపోయిన వేసుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ టొమాటో మనకి టొమాటో బాగా మెత్తగా ఉంటే జ్యూస్ ఎక్కువగా వస్తుంది సో చూసుకొని వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇవి ఒకసారి కలిపేసుకుందాం సో మనకి ఉల్లిపాయలు అన్నీ కూడా బాగా వేయకపోయాయి అండ్ టొమాటో కూడా ఇప్పుడు మనం ఇందులో బాయిల్ చేసిన పొటాటో వేసుకోవాలి బంగాళదుంప ఇది ఆల్రెడీ ఉడకపెట్టి తెచ్చాను సో ఇది వేసుకొని మనం మ్యాష్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇది మనం మ్యాష్ చేసుకోవాలి యా సో పొటాటో మొత్తం కూడా మ్యాష్ చేసేసాము ఇది మళ్ళీ ఒకసారి కలపాలి ఇప్పుడు మనం ఇందులో బీట్రూట్ వేసుకుందాం బీట్రూట్ బీట్రూట్ ఎక్కువగా తినని వాళ్ళు కొంచెం తక్కువ కూడా వేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ క్యారెట్ నాకు క్యారెట్ అంటే చాలా ఇష్టం కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ వేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మనం ఇందులో కొంచెం పసుపు వేసుకుందాం పసుపు హెల్త్కి చాలా మంచిది యాంటీబయాటిక్గా పనిచేస్తుంది కాబట్టి మనం చేసే ప్రతి వంటలని పసుపు వేసుకున్నాం అనుకోండి బ్యాక్టీరియా ఎక్కువగా మనకి మన హెల్త్ బాడీలోకి వెళ్ళకుండా ఉంటుంది అనమాట ఇలా పూరీలనే కాదు జనరల్గా కొంతమంది ఇడ్లీలో దోశల్లో కూడా పసుపు వేస్తూ ఉంటారు అది చూడడానికి కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది హెల్త్కి కూడా మంచిది ఇవి కూడా ఒకసారి మనం మ్యాష్ చేసుకుందాం మనం బాగా మ్యాష్ చేసేసుకున్నాం కదా సో ఇప్పుడు ఇంకొకసారి దీన్ని బాగా కలపాలి బీట్రూట్ కొంచెం కుక్ అవ్వడానికి కొంచెం టైప్ అవుతుంది కాబట్టి మనం వెయిట్ చేద్దాం అండ్ నెక్స్ట్ ఇందులోని సాల్ట్ కొద్దిగా సరిపోయినంత సాల్ట్ వేసుకోవాలి కొంచెం కారం మనం ఇప్పటి వరకు కారం యాడ్ చేయలేదు అండ్ పచ్చిమిర్చి కూడా లేదు కాబట్టి కారం కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇదంతా బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం ఈ మిక్చర్ రెడీ అయిపోయింది సో స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఈ మిక్చర్ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే జనరల్గా పూరి బ్యాటర్ ఎలా రెడీ చేసుకుంటామో అలానే రెడీ చేసుకోవాలి రెడీ చేసుకొని ఇది పూరిలో స్టఫ్ చేసుకోవాలి సో నేను పూరి బ్యాటర్ రెడీ చేసేస్తున్నాను చూసేయండి కొద్దిగా మైదా పిండి గోధుమ పిండి ఇందులో కొంచెం సాల్ట్ ఎప్పట్లాగే మనం సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మన మీద వాటర్ వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి సో వాటర్ యాడ్ చేస్తాను
ఇంకొంచెం వాటర్ పోసి కలిపేస్తే మన పూరి బ్యాటర్ రెడీ అయిపోతుంది ఇదంతా ఇప్పుడు నేను పూరి బ్యాటర్లా మిక్స్ చేసుకొని పూరీలు రెడీ చేసి పెట్టుకుంటాను మరి నేను పూరీలు అన్ని రెడీ చేసి పెట్టేసుకున్నాను ఇప్పుడు మనం వెజిటబుల్ స్టఫ్డ్ పూరి కాబట్టి స్టఫింగ్ చేయాలి స్టఫింగ్ ఎలా చేయాలి అంటే మనం ఇందాక తయారు చేసుకున్న మిక్చర్ ఉంది కదా ఆ మిక్చర్ని కొద్ది కొద్దిగా పూరిలో వేసుకుంటూ ఇంకో పూరిని దానిపైన పెట్టుకోవాలి సో ఇప్పుడు మనం ఈ మిక్చర్ని కొద్దిగా వేసుకుందాం దీని ఇలా కొంచెం స్ప్రెడ్ చేసుకొని మనం పూరిలో ఈ మిక్చర్ పెట్టేసుకొని పూరి చివర్లా వాటర్ పెట్టుకొని ఇలా చుట్టూ లైనింగ్లా వేసుకోవాలన్నమాట మనం పై నుంచి ఇంకో పూరి పెట్టినప్పుడు అది కొంచెం గట్టిగా స్టిక్ అయిపోతుంది మనం ఫ్రై చేసినప్పుడు కూడా అది ఊడిపోదు సో వాటర్ కొంచెం పెట్టేసుకొని పై నుంచి ఇంకో పూరి పెట్టుకోవాలి అలాగే మనం ఇంకో పూరిలో కూడా స్టఫ్ పెట్టేసుకొని ఆ పూరిని కూడా మనం ఇంకో పూరితో స్టఫ్ చేసిద్దాం స్టఫ్ని ఇలా పెట్టేసి దీనికి చివర్లా వాటర్ అప్లై చేసి మనం ఆయిల్లో ఫ్రై చేసినప్పుడు కూడా రాకుండా ఉంటుంది ఒకవేళ వచ్చేసినట్టయితే స్టఫ్ మొత్తం కూడా బయటకు వచ్చేసి పూరి అంతా పాడైపోయినట్టు ఉంటుంది కాబట్టి నేను చేసినాను కదా ఈ విధంగా మనం ఫోల్డ్ చేసి పెట్టేసుకుంటే అది అస్సలు ఊడిపోదు మనకి స్టఫ్ అంతా కూడా లోపలే ఉంటుంది ఇందాక మీరు బ్రేక్కి వెళ్ళినప్పుడు నేను ఆల్రెడీ ఆయిల్ హీట్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను సో ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం స్టఫ్ చేసుకున్న పూరీస్ని ఆయిల్లో వేసిద్దాం ఇది డీప్ ఫ్రై కంటే కూడా నూనె చాలా తక్కువగా పడుతుంది ఆయిల్ బాగా ఫ్రై అయిపోయింది కాబట్టి మనం వేసేగానే పూరి ఫ్రై అయిపోతుంది మనకి లోపల స్టఫ్ కూడా ఉంది కాబట్టి కొంచెం టైం పడుతుంది మనకి వెయిట్ చేద్దాం మనకి ఈ పూరి కూడా బాగా ఫ్రై అయిపోయింది సో స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి ఈ పూరి కూడా తీసేస్తున్నాను టైం చాలా తక్కువ పడుతుంది ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ లోపల స్టఫ్ అంతా కుక్ చేసుకున్నది ఓన్లీ బయట పూరి బ్యాటర్ ఒక్కటి మనకి కుక్ అవ్వాలన్నమాట సో దీన్ని నేను టిష్యూ పేపర్ వేసిన ప్లేట్లో వేసేసాను ఇది కొంచెం ఆయిల్ పీల్చుకోగానే దీన్ని తీసుకెళ్ళి నేను సర్వింగ్ ప్లేట్లో పెట్టేస్తాను ప్లేట్లోకి తీసేసుకున్నాను సో వెజిటబుల్ స్టఫ్డ్ పూరి రెడీ అయిపోయింది దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం ఒకసారి చూసేయండి స్టఫ్డ్ వెజిటబుల్ పూరికి కావాల్సిన పదార్థాలు గోధుమ పిండి ఒక కప్పు మైదా ఒక కప్పు ఆలు ఒక కప్పు క్యారెట్స్ ఒక కప్పు బీట్రూట్ ఒక కప్పు ఉల్లిపాయలు ఒక కప్పు టొమాటోలు ఒక కప్పు ఆవాలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు పసుపు చిటికడు కారం ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు చిటికడు నూనె డీప్ ఫ్రై కి సరిపడా స్టఫ్డ్ వెజిటబుల్ పూరి తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో నూనె వేసుకొని ఆవాలు కరివేపాకు ఉల్లిపాయలు టొమాటోలు కొంచెం ఏగగానే ఉడికించిన బంగాళదుంపలు బీట్రూట్ క్యారెట్ పసుపు వేసి బాగా మ్యాష్ చేసుకుని ఉప్పు కారం వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఒక బౌల్ లో మైదా గోధుమ పిండి ఉప్పు వేసి సరిపడ నీళ్లు పోసుకుని పూరి పిండిలా కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత పూరిపై బంగాళదుంప మిశ్రమాన్ని వేసుకుని అంచులకు నీళ్లతో తడి చేసి పై నుంచి మరో పూరిను అమర్చి అంచులను క్లోజ్ చేసుకోవాలి ప్యాన్ పై నూనె వేసుకుని అందులో పూరిలను ఫ్రై చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే సబ్డ్ వెజిటబుల్ పూరి రెడీ